随着十二月七日晚 WTT 世界杯总决赛的收官，中国的乒乓健儿们也是取得了两金一银的优异成绩。樊振东不负男乒众望，击败日本一哥张本智和，再次摘得男单冠军。孙颖莎则是在决赛中上演内战，四比二艰难击败了自己的老队友王艺迪，终于在大赛女单决赛中战胜了对手，同时也是超越了自己，实现突破，赢得了自己的首个大赛冠军。而在近期，网友们发现孙颖莎这个可怜娃又被放养了。陈奇无缘，孙颖莎的主教练刘胖子再次伤了孩子的心。众所周知，早在数月前，孙颖莎在国家队的主管教练便是已经辞职退休，这也导致了孙颖莎虽然是国家一队的队员，却是处于一个放养的状态，吃着百家饭，这个教练练一下，那个教练练一下，一直没有一个针对弱点系统的训练。这种情况是有很大弊端的。在视频赛上，我们便是可以看出，孙颖莎有着明显的技术缺陷，在。对听衔接正手的过程中频频丢球，在打外战的时候还好，毕竟不在一起，天天打。对孙颖莎的技战术以及缺点不熟悉，但一碰到内战，尤其是像王曼玉这样的强劲对手，一点点的缺陷便会被无限放大。尽管在内战时双方教练都不会到场，但是在比赛前，王曼玉的主管教练肖战早已将孙颖莎研究透了，并把其弱点告知王曼玉。这也是让孙颖莎在决赛中吃尽了苦头，正手频繁的丢球失分，这也是凸显出了比赛中教练的重要性。视频赛过后，莎莎没有主管教练也是上了热搜。刘胖子迫于压力，也是将陈奇暂时分配给了莎莎，照顾其日常训练。在没比赛的日常训。训练里也是给莎莎的弱点做到了针对性的训练，在陈奇的临时指导后，孙颖莎明显有了进步，在场上变得更有气势。也是经历过不止一次，深知其中痛苦的滋味不得不说，莎莎这一举动非常棒，不仅照顾到队友的情绪，同时也赢得了球迷的尊重。人民日报也不惜为其点赞。谈及到陈梦，二十七岁的她显然是迎来了她的巅峰期，在东京奥运会上表现强势，在女单决赛上成功战胜孙颖莎。
，夺得了奥运会的女单冠军，开启了陈梦的时代。然而，这个时代却十分的短暂。当大家都认为他会超越张继科，成为最快诞生的大满贯选手时，伤病却像一颗定时炸弹一般，在陈梦的身上爆发。全运会上，他因伤退赛；世乒赛上，他和王曼玉大战七个回合，在领先的情况下被王曼玉翻盘，实现了惊天大逆转。当时，国球的传奇一姐邓亚萍对这场比赛也是做出了解说，赛后也是对陈梦的表现做出了客观的评价。主要提到的便是陈梦在心态问题及心态方面的病因，已经超过了其身体上的伤病。在同王曼玉扭打在一起时，陈梦的心态发生了波动，在自己领先的情况下，没有稳扎稳打，将王曼玉的势头压住，反而是自己这边频繁出现失误，最终输掉比赛。就在之后的世界杯比赛上也是如出一辙，再次让对手上演了翻盘的戏码。二十七岁的陈梦目前无疑是遭到了生涯中的最大瓶颈，满身的伤病只是其次，最主要的还是心病。世界排名第一奥运冠军的包袱太重，就好比马龙在一九年做手术，伤病复出后心有余而力不足一般。陈梦目前要做的，无疑是要借此次休赛期养好身体，放下那些虚无缥缈的头衔包袱。心态上的问题只能他自己去调节，心理这一块刘国梁也是无能为力。至于还能不能恢复到巅峰，重回冠军的领奖台，那些都是后话了。在此还是希望刘国梁也别无能为力了，还是先给莎莎定下来主管教练吧。毕竟放养对于一个正在巅峰的运动员来说，实在是伤害太大了。别再伤莎莎心了，你们觉得呢？